హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు వారేవా విత్ యువర్ షెఫ్స్ పప్నా వైట్లా ఈరోజు మనం పప్పు చేస్తున్నాం అది గుమ్మడికాయతో పప్పు చాలా బాగుంటుంది ఎన్నిసార్లు బిర్యానీ తిన్నా తృప్తి ఉండదు అలాగే పప్పులో ఎన్ని రకాలు తిన్నా కూడా మనకి పప్పు అంటే ఇష్టం అలాగే ఉంటుంది సో ఈరోజు మనం గుమ్మడికాయ పప్పుని రెగ్యులర్గా చేసుకున్నట్టు కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేసుకుందాం కందిపప్పు పెసరపప్పు శనగపప్పు మూడు పప్పులు వేసి చేస్తే కనుక గుమ్మడికాయ పప్పు బాగుంటుంది ఇందులో సరిపడా నీళ్లు పోసి కొంచెం పసుపు అలాగే కొద్దిగా నూనె కుక్కర్ మూత పెట్టి ఒక నాలుగైదు విజిల్లు ఉడికించుకోవాలి అయితే ఈ పప్పుని ఇట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేసి మనం తాలింపు చేసుకుందాం ప్యాన్లో నూనె వేసుకొని నూనె బాగా వేడెక్కాలి నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఆవాలు అలాగే జీలకర్ర వెల్లుల్లి ఎండుమిరపకాయలు పెద్దగా కాకుండా ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకుంటే డైరెక్ట్గా పప్పుతో తింటే బాగుంటాయి సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఎండుమిరపకాయలు సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు పప్పులో ఉల్లిపాయలు ఎప్పుడు కొంచెం కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకుంటే బాగుంటాయి మనం తీసుకున్న పప్పుకి సరిపడా ఉప్పు ఇప్పుడు వేసుకోవాలి అలాగే ఇందులో పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసుకుందాం ఇవన్నీ నూనెలో చక్కగా వేయాలి అలాగే ఇందులో టమాటాలు టమాటాలతో పాటు పసుపు ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు పడుతుంది టమాటాలు చక్కగా మగ్గే వరకు వెయిట్ చేద్దాం టమాటాలు ఇలా చక్కగా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో గుమ్మడికాయ గుమ్మడికాయ చాలా తొందరగా ఉడికిపోతుంది అందుకే గుమ్మడికాయని లాస్ట్లో వేసుకోవాలి గుమ్మడికాయ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం చింతపండు పులుసు చింతపండు పులుసులో గుమ్మడికాయ ముక్కలు ఉడికితే రుచి చాలా బాగుంటుంది గుమ్మడికాయ ముక్కలు పులుసులో వేసిన తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టేసి చక్కగా మగ్గనివ్వాలి అలాగే పప్పు కూడా ఉడికిపోయింది కుక్కర్ విజిల్స్ వచ్చేసాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే లోపల ఉన్న ప్రెషర్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది చక్కగా ఉడికిపోయాయి చూడండి పులుసులో ఉడికాక మంచి రుచిగా తయారవుతాయి ఇందులో కొంచెం కారం వేసుకున్నాం పప్పు కూడా చక్కగా ఉడికిపోయింది పప్పు ఇలా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి ఉండలు లేకుండా ఇలా పప్పుని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా ఉడికించుకున్న పప్పుని ఈ గుమ్మడికాయ ఉడుకుతున్న మిశ్రమంలో వేసేయాలి వాటర్ ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా వేస్తే బాగుండదు సో పప్పులో ఇలా కడిగి వేసుకుంటే కనుక ఆ పప్పు టేస్ట్ వస్తుంది అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర ఇప్పుడు ఉప్పు కారం అన్నీ సరిపోయా లేదో చెక్ చేసుకుందాం ఆహా ఎంత కమ్మగా ఉందో పప్పు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది గుమ్మడికాయలో ఉన్న కొంచెం స్వీట్గా ఉంటుంది కదా ఆ తీయదనం మనం కొంచెం పులుపు వేసుకొని ఉడకబెట్టుకున్నాం కదా చింతపండులో పులుపు అలాగే టమాటాలో ఉన్న టేస్ట్ ఆ పులుపు అన్నీ అసలు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది పప్పు ఇంక కొంచెం ఉడికితే పప్పు రెడీ అయిపోతుంది ఇలా పప్పు చక్కగా ఉడకాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని పప్పుని బౌల్లోకి తీసుకుందాం ప్రతి ముద్దలో గుమ్మడికాయ ముక్క ఉండాల్సిందే గుమ్మడికాయ పప్పు డెఫినెట్గా మీరు ట్రై చేయాలండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి చూసారు కదా ఇలాంటి మంచి రెసిపీస్తో మళ్ళీ వారే వాళ్ళు కలుద్దాం మరి అప్పటి వరకు మీరు వారే వారిని చూస్తూ ఉండండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ వాచ్ అనదర్ వా మ్యాజిక్ విత్ షెఫ్ మనీ